ili wao kwanza kupata kila story fanya kusubscribe kisha bofu ya kengele <laughs> na tutakunya pia kila kona sisi si hojemba wanoko star wa film za aina ya comedy hapa namzungumzia Idris Sultan amefungukia tetesi zinazomkabili za kujisogeza kwa mwanadada na trend hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii maarufu kama Hamisa Mobezo ambaye ni mama wa watoto wawili mpaka sasa na ni mwana mitindo maarufu tu lakini pia kwa sasa ni mwema Jojo Bongo Flava na samba zaidi na ngoma zake ya kwanza ikiwa ya Madam Hero pamoja na tunaendana sasa bana tetesi hizo zilianza kusambaa baada Idris kuonekana akikomenti sana kwenye picha za mrembo huyo mara tu Hamisa anapoposti picha zake basi Idris anakuwa akimwachia makopa kopa tu katika uwanja wa comment. Kama unavijua watu, yani wa Tanzania kwa kuhisi, yani unajua sasa maana inasemekana kwamba Idris kwa sasa ameamua kujipoza kwa Mobeto baada ya kukaa muda mrefu bila kujionyesha kwa yuko na nani kwenye mahusiano. Na hii yote ni baada pia ya kuonekana wakiongoza na ongozana kila kona kama kumbi kumbi kwamba ndio kwanza mapenzi yao yanachipukia, yani. Sasa bana baada ya tetesi hizi kusambaa chombo fulani hivi cha habari kilimsaka huyu bwana Idris Sultan ilikupata ukweli wa mambo kutoka kwake ambako moja kwa moja Idris alikana kabisa tetesi hizo na kumwaga povu kubwa povu moja zito sana kwa na kusema kwamba hembo acheni maneno yenu ya ajabu bana kwa hiyo kila msiana nitakayeongozana naye basi ni mpenzi wangu alafu mmesahau kwamba mimi na Hamisa ni washukaji kitambo tu sasa kwa nini leo mwanze kusema natoka naye muda mwingine watu wakikosa kazi za kufanya huwa wanatunga tu vitu vyao hmm. Ayo ndo majibu ya Idris bana kwa wale waliokuwa kimhukumu kwamba ana deti na mwanamiti ndo huyu maarufu kabisa maarufu kama Hamisa Mobeto baada ya kuonekana akikomenti sana kwenye posti za Hamisa tena sio comment za kawaida bali alikuwa anaachia makopa kopa yani so watu wakaisi kwamba hapa huenda kuna namna lakini kumbe sivyo ilivyo kutokana na majibu ya Idris ila jamani ifike kipindi watu tupunguze kufuatiliana yani tupunguze kufuatilia maisha ya watu kuzisha kuwa too much kwa yani ukionekana tu umefanya hivi tu basi tayari watu washakuza ilo jambo litachochewa hadi basi hasa mtu asitembee pamoja na rafiki yake wa kiume rafiki yake wa kike kisa tu kuogopa kuhusiwa kwamba mko na mahusiano mtu usiwe na uhuru wa kufanya jambo kwa kuhofia kitu fulani jamani hiyo haipendezi tupe yani uhuru wa mtu kufanya chochote kila anachojisikia yani tusifuatiliane hasa mfano wa Idris kuonekana tu ana comment viko pa kopa kwenye posti za Hamisa basi ndo basi na watu povu mm, haitakiwi kwa hivyo but anyway hivi ndivyo mambo yalivyo huko kwenye social medias na ikumbukwe kuwa Idris bana kuna kuna wakati fulani hivi alikuwa anadaiwa kutoka na ex girlfriend wa Sam kubwa tu hapa namzungumzia Diamond Platinum na huyo ex ni mrembo fulani hivi ambaye ni video vixen pia kwa maarufu kama ya Aaron Joffrey maarufu kama Lean au official Lean hizo tetesi zilivuma sana kipindi kile uh, na tetesi za mahusiano ya wili hao zilianza kuvuma baada ya mwanadada huyo kuposti picha ya Idris huko akiandika maneno ya kimahaba iliyosomeka baby boo baby boo baby boo bye unajua baada ya tetesi hizo kupamba moto kwenye mitandao ya kijamii alitafutwa Lean na kuhojiwa kuhusu hilo lakini alikana kabisa na kukanusha kabisa hizo habari yani alikanusha kabisa taarifa hizo na kusema kwamba unajua muda mwingine unaweza kuposti kitu fulani unaweza kuposti kitu halafu maneno yakajiandika yenyewe sasa ndicho kilichonitokea na mimi sikutaka kufuta kwa sababu watu wangesema ni kiki labda lakini Idris ni mshikaji wangu wa karibu sana ninampenda na vyachekesha watu wasitengeneze mambo ambayo hayapo jamani <laughs> haya ni majibu ya Irene au Lin alivyoulizwa kuhusu hiyo ishu kwamba yani kwa na kuhusiana na majibu yake kwamba anasema anadai kwamba yani unaweza akaposti kitu fulani then maneno yakajiandika yenyewe eti hivi uh-huh. kinawezekana hiki kitu kwamba unaposti kitu fulani na jiandika yenyewe anyway yeye yeah, bana so Idris huwa ana kumbwa na skendo hizo kama hizo unajua lakini pia ikumbuka kwa Idris alishawahi kuwa kwenye mahusiano na Tanzania Street Hat wetu uwe masepetu walidumudumu hao watu uh, na kila sehemu zilikuwa zikisikika tu story zao za kudate lakini bana ikafika kipindi mambo yao akawa si mambo tena jini mkata kamba kafanya yake na mpaka sasa imebaki story tu kwamba wili hao waliwekwa kwa pamoja kwenye mahusiano na tukiachana sikendo cha chafu za Idris Idris ni mtu anayependa sana mapinduzi yani ni mtu anayependa maendeleo ni mchapakazi na ni mtu mwenye moyo wa huruma pia kama unakumbuka kipindi kile cha kesi ya mauasama 
uh, kibini kila mei kwa ndani kwa muda wa siku tatu mauasama idris bana alikuwa ni miongoni mwa watu waliomwombea msamaa mauasama ili kuepukana na adhabu hiyo aliyokuwa akitumikia uh, na katika huo msamaa kuna maneno fulani vi aliandika akasema binafsi ningependa kumwombea msamaha maua kwa kuwa lengo sio kuivunja heshima kuivunjia heshima fedha yetu ya na benki kuu kwa ujumla katika harakati za kujitafutia ugali makosa yatafanyika ila tu muhimu ni tukae tuku, tukumbuke lengo lengo sio kukomoana lengo sio kuonyeshana nani anajua zaidi lengo sio kuwekeana mabavu bali lengo ni kuelimishana jinsi ya kutunza vyetu wenyewe ningependa kupropose mumtumie mtumi, maua kuelimisha wengine kupitia influence yake na adhabu aliyopata mpaka sasa tufanye imetosha hakuna aliyejua sheria ili tuvae tu tuhusika wa lengo so Idris alijitokeza naye na kumwombea msamaha maua kwa namna hiyo yani na kupropose kwamba tumiwe huyo maua kwa kuinfluence watu kwa elimisha jamii kuhusiana na matumizi mabaya kutokana na kesi iliyokuwa ikimkabili lakini pia ikumbukwe pia kuna kipindi Idris aliwahi kutoa nafasi 15 za ajira kwa vijana ambapo mshahara wake ni milioni moja kwa kila mmoja kwamba yani alifunguka na kutangaza fursa za kazi kwa vijana 15 wa Tanzania cuz alikuwa amefikisha followers takriban milioni tatu kwenye Instagram yake hivi akaona ni vema kuishukuru jamii kwa jambo kama hili kwa kuwapatia vijana 15 ajira kwa maana ya kwamba pata kwa jamii na rudisha kwa jamii kikiwa ndo kaulimbi yake alikuwa akanitumia kwa kipindi kile sio ni mambo ambayo amewahi kuyafanya Idris Idris bana aliwahi kuwa mshindi wa Big Brother Africa kwa miaka hiyo na naisi na ni kipindi cha mwaka 2014 hivi na kuanzia hapo ndipo maarufu wake ulipoanza yani mpa, yani mpaka anaondoka kwenye kwenda kwenye Big Brother yani kushiriki ya mashindano Idris alikuwa mfanyakazi wa graphics wa kampuni ya iView iliyo tengeneza pia video anataka kule wa Demon Platforms. So Idris pia ana profession ya graphic design, yani ni graphic design ambaye ana career yake ya comedian, lakini pia Idris ni graphic design. Um, hmm, lakini vile vile comedian tukumbuke kuwa comedian ndio una uliompa umaarufu zaidi mpaka hivi sasa Idris anafahamika hivyo ni kutokana na comedian. Unajua? So hivyo ndivyo mambo yalivyo mda wangu kwamba yani inasemekana Idris nao anaweza akawa na uhusiano na Mobeto lakini chajebu ni kwamba huyu Idris bana yeye anafata tu pale Diamond alikopitia yani cuz ex zake Diamond ndio watu ambao anasemekana ku date nao Idris mfano kwa mfano tu yani wema sepetu Diamond kashai kutoka na wema tukaje kusikia wema yuko na Idris yani Diamond alishai kutoka na wema sepetu na mwaje tukaje kusikia Idris yuko na wema unajua kuja kwa Irene pia Diamond kashawahi ku na Irene yani official ni uskati tu hapo lakini pia ikasemekana kuwa Idris na ikashawahi kuwa na mahusiano na Lee official ni haikutosha naye inasemekana kwamba anamsogelea Hamisa na all we know kwamba Hamisa kashawahi kuwa na Diamond na wamezaa kabisa mtoto mmoja anayefahamika kwa jina la Dylan sasa sijaelewa Idris anachokitaka nini hasa kwa ma ex wa Diamond majibu kamili anayo mwenyewe basi bana utadondosha hapo comment yako kuhusiana na hii habari lakini vile vile utaachia na like pia sina budi kukushukuru kwa kuzidi kuonesha support yako kwetu lakini pia kama bado hauja subscribe channel hii basi fanya hivyo sasa ili uweze kupata habari zetu kwa haraka zaidi pindi tu tutakapoerusha basi wewe uwe ni mmoja wapo wa kuipata kiurahisi zaidi mimi hapa ni Mary Joseph nikutakia wakati mwema